বিরতির পাছতে এক ব্রেকিং নিউজ শিবসাগরের নামটিত নবজাতক উদ্ধার করা হয়েছে নামটি গণক গাঁর পথর কাশতে উদ্ধার হয়েছে নবজাতকটি নামঘরের সমীপত এটা বেগত আসিল নবজাতকটি এগারী শিক্ষয়িত্রী প্রত্যক্ষ করে উদ্ধার করে নবজাতকটি কালুগাঁও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভর্তি করা হয়েছে নবজাতক আমি পুনের জানাইছো শিবসাগরের নামটিত এটি নবজাতক উদ্ধার করা হয়েছে নামটি গণক গাঁর পথর কাশতে উদ্ধার হয়েছে নবজাতকটি নামঘরের সমীপত এটা বেগত আসিল নবজাতকটি এগারী শিক্ষয়িত্রীয়ে প্রত্যক্ষ করে উদ্ধার করে নবজাতকটি কালুগাঁও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রত ভর্তি করা হয়েছে নবজাতকটি যেহেতু এটা নবজাতক খন্তেক সময় আগতে জন্ম হওয়া এটা নবজাতক গণগাঁও নামটি চাইলে গণগাঁওর নামঘর ফ্রন্টত এডরা পথাত দলি মাই থাকে যায় আর আমার আদর্শগাঁও এগারী শিক্ষয়িত্রী রীনা বাইদেউ রীনা বাইদেউ প্রত্যক্ষ করেহি আর প্রত্যক্ষ করার পাছত আমার স্থানীয় রাইজর সহযোগত আমি সকলে মিলি কেঁচুয়াট জয়সাগর হসপিটালে প্রেরণ করো বারম্বার জে এম সি এইচত হয়েছে কি অবশেষত নিউজ এইটিন নর্থইস্টর বাতরির বিগ ইম্পেক্ট পড়ছে যাট মেডিকেল কলেজ হসপিটালত উপস্থিত চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালকালয়ের উচ্চ পর্যায়ের দল জে এম সি এইচর এস সি এন ইউত অনুসন্ধান চলাইছে দলটে আর আজ বিয়লিত জে এম সি এইচত উপস্থিত হব রাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা কেবাটিও নবজাতকর ধারাবাহিকভাবে একেরাহে মৃত্যু হয়েছে যার ফলত তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে আমি এই সন্দর্ভত বাতরি সবিস্তারে প্রকাশ করল তারপরতেই এক প্রভাব পড়ছে এই বাতর যাট মেডিকেল কলেজ হসপিটালত উপস্থিত হয়েছে চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালকালয়ের উচ্চ পর্যায়ের দল যাট মেডিকেল কলেজ হসপিটালের এস সি এন ইউত অনুসন্ধান চলাই আছে দলটে আজ বিয়লি যাট মেডিকেল কলেজ হসপিটালত উপস্থিত হব মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকাও পিতৃক হেরা এটি কিশোর আকুল আহ্বান গীতেরে পিতৃর সন্ধান চলাইছে নাহরকটিয়ার ভাস্করজ্যোতি গগৈ নামৰ এই কিশোরটিয়ে সাচনী গতং গাঁওর ধনটি গগৈ নামৰ লোকজনে প্রায় অত্যাচার চলাইছিল পত্নীর উপর কিন্তু হঠাৎ এদিন পত্নী আর পুত্রক অকলশরিয়াক এরই অন্তর্ধান হয়েছিল ধনটি গগৈ বহু বিচার খোচার করেও পিতৃ ধনটি গগৈর কোনো সন্ধান পয়া না ভাস্করজ্যোতিয়ে অবশেষত পিতৃর সন্ধানের সংগীতকে মাধ্যম হিসাবে বাঁচি ললে ভাস্করে পিতৃক উদ্দেশ্যে কেবাটাও গান রচনা করে সুরু দিছে ভাস্করে গীতেরে পিতৃক আকুলতারে মতা ভাস্করে সুবিধা পালেই রাইজর ওসর গৈ গীত গাই পিতৃর সন্ধান উলিওয়াত সহায় করবল রাইজকও অনুরোধ জানায় পদলি মুখত খুব ধুনিয়াক দুঃখ গান এটা গাইছে সুটো ভাল শুনবলে সুদিল যে ভাইটি তুমি কি হোক লো গাইছা তেতিয়া কলে লোটে যে মো ঘর অবস্থা এনেকা দেতাও এনেকা পড়াই গল গতি সেই দুঃখতে গান পাতি লিখি আর সেই গানবিল যাতে মোট দেতা আকো পুনের ঘুরি হোক বা মিলন হোক সেই চেষ্টা করলে হওয়ার পিছন মানে চিন্তা করল যে মানে আপনার উপর থুয়ে দি আপনার সংবাদ এটা থুয়ে দি যাতে লোক দেতাকে মাকে যদি একটা একল হয়ে আক যদি ভবিষ্যৎ সুখ সংসার এখন গড়ি লোক পায় সেই কামনা করিয়ে মানে আপনার নিমন্ত্রণ জানাই এই কথা খেয়ে আপনার আগত প্রকাশ করি স্বচ্ছতা মাথো শ্লোগান নহয় বটত্রার বিধায়িকা আঙুলতা ডেকায় হাতে কামে লাগি তাকেই যেন বুঝাই দিলে রাইজ সমিত এনেদরেই সপ্রতি আঙুলতাক দেখা গল সহস্রাধিক লোক নিজে আপ্যায়ন করার দৃশ্য কেবল আপ্যায়ন করাই নহয় রাইজে খুব পাত পতা নিজেই সাফা করে স্বচ্ছতা নিদর্শন দাঙি ধরে লগতে কামর যে কোনো শ্রেণী বা সরু বর নাই তারও নিদর্শন দেখালে সমিবাসী উল্লেখযোগ্য যে বটত্রাত বিজেপির গান্ধী সংকল্প যাত্রার অন্তত রাইজর আয়োজন করা হয়েছিল ভোজ ভাতর 
তাতে এনে ব্যতিক্রমী রূপ দেখা গল বিধায়িকা আঙুর লতা জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর যে আদর্শ দর্শন এই পদযাত্রার জড়িয়ে রাইজক সজাগ করার উদ্দেশ্যে ইমান সুন্দরকে পনেরো কিলোমিটার অতিক্রম করেছে পুরুষ হোক মহিলা হোক যুবক হোক যুবতী হোক আর আজি যদি জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর যে সপন যাতে ধর্ম ভাষা নিবিয়াকে সকলকে সমান অধিকার আর একবারে প্রথম শারীর পর শেষের শারীলেক যে অধিকার পাব লাগে যিনি সুবিধা পাব লাগে ভারত স্বাধীন ভারতবর্ষ গতি এই সকলে খিনি যাতে আজি এটা প্রতিফলিত হয়েছে ইয়ে যে প্রত্যেকেই কোনো ধরনের বিষয় বা নথাকে সকলে সমানকে কাম করেছে সকলে সমানভাবে এই গোটে যাত্রাটা সহায় সহযোগ করেছে আর এটা ইমান সকলকে এনেকে রাইজক যে আমার ইয়ে ভোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ইয়ে সকলকে এইখিনি আতিথ্য দিব সচাকে আজি খুব ভাল লাগিছে সকলকে মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো এবার মহানগর শান্তিপুর নাহর ফুটুকি পিঞ্জরাবদ্ধ খবর পি এন জি বি রোড পিঞ্জরাবদ্ধ হয়েছে নাহর ফুটুকিত হাউস নম্বর সেভেন্টি ফোরের কাশতে পিঞ্জরত আবদ্ধ হয়েছে এই বাঘট দীর্ঘদিনে অঞ্চলট বাঘটে সন্ত্রাস চলা আছিল অঞ্চলট আর কেবাটাও বাঘ থাকার সন্দেহ করেছে রাইজে পিঞ্জরত আবদ্ধ বাঘট রাজ্যিক চিড়িয়াখানালে ইতিমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে নিশা হলেই এই অঞ্চল সমূহত বাঘে উপদ্রব চলায় আর বাঘর উপদ্রবত অতিষ্ট হয়ে পড়েছিল অঞ্চলবাসী কারণ বহু লোকের ভিতর সুমাবলে প্রবেশ করে ইতিমধ্যে এই চৌহদত প্রবেশ করে বহু কুকুর বা পোহনীয় কুকুর ভক্ষণ করেছে এই নাহর ফটকিবরে আর স্থানীয় লোকসল প্রতি সময়তে সষ্টম হয়ে থাকবল হয় আতঙ্কময় পরিবেশের মাজত থাকবল হয় এই সি সি টিভি ভিজুয়াল সমূহ আমি আপনাদের দেখো এই ভিজুয়াল সমূহের পর আপনাদের অনুমান করবেন অবশেষত শান্তিপুর এটা বাঘ পিঞ্জরাবদ্ধ হয়েছে এবার গোলাঘাটের খবর গোলাঘাটের ডায়েরিয়া সদৃশ রোগত আক্রান্তর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাব ধরেছে এই পর্যন্ত পঞ্চাশজনেরও অধিক লোক চিকিৎসালয়ত ভর্তি হয়েছে ক্রমান্বয়ে জটিল রূপ ধারণ করেছে আক্রান্তসলের অবস্থায় গোলাঘাট জেলার ঘিলাধারী মৌজার বামন গাঁও পুরনিমেলিয়া গাঁও চক্রধরা সন্দিকৈ গাঁও প্রায় শতাধিক লোক কম বেশি পরিমাণে আক্রান্ত হয়েছে গোলাঘাটের শহীদ কুশল কোয়ার অসামরিক চিকিৎসালয়ত আক্রান্তসল মাতিয়ে বালিরে এটা এনেধরণে পড়ি চিকিৎসা গ্রহণ করবলগা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ইয়ারোপরি কেবাখনো ব্যক্তিগত নার্সিং হোমত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে বহু লোক গাঁকেখনের পুরুষ মহিলা বৃদ্ধ বৃদ্ধার আক্রান্ত হয়েছে শিশুসল অত্যধিক পেট বিষ জ্বর মূর বিষ শৌচ আর বমি করার তেজ পায়খানা হওয়া বলে জানবা হয়েছে আক্রান্তর বহু কেজনক উন্নত চিকিৎসার বাবে জে এম সি এইচলেও প্রেরণ করা হয়েছে অবস্থা বর্তমান ভালে হয়ে আছে আর সংকটজনক হওয়া নাই আর দুজনক আজি মানে ছুটিও দিছো আর স্টেটমেন্টর মতে কোনো একটা মানে সকাম কিনা খাদ্য খার পাছতে নিজের মানে পাতলা পায়খানা বমি আর পেটর বিষ ল ভর্তি হয়েছিল এটা অবশ্যই মানে আরোগ্য হওয়া দেখা গেছে আর ঔষধ পাতি ব্যবহার করবল দিয়া হয়েছে দিয়া হয়েছে সব আমার হসপিটালের পর বিশেষ সকাম খাদ্য গ্রহণ করার পাছতে এই অবস্থা হওয়া বলে উল্লেখ করেছে চিকিৎসকে আমি অধিক তথ্যের ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করছো আমার সাংবাদিক রোহিত গগর সহ রোহিত সবিশেষ জনাওক আপনি হয় পাঞ্জল যেহেতু কব লাগিব যে গোলাঘাটর তিন গাঁও প্রথমে দুখন গাঁত আক্রান্ত হয়েছিল এটা তিন গাঁর ডায়রিয়া সদৃশ রোগত আক্রান্ত হয়েছে বহু লোক আর যার ফল সমগ্র অঞ্চলটাতে এক মহামারী রোগ ধারণ করেছে এই রোগে এক জটিল রূপ ধারণ করেছে বলে কব লাগিব যেহেতু এই মুহূর্তত যখন লোক আক্রান্ত হয়েছিল আক্রান্ত হয়েছিল প্রথম অবস্থা শৌচ হয়েছিল বমি হয়েছিল জ্বর হয়েছিল কিন্তু এই মুহূর্তত আমি জানিব পাইছো যে পায়খানাত বা শৌচ করতে তেজ গেছে এনে ধরনের আসল এক জটিল রূপ ধারণ করেছে আর ইয়ার পিছত যেহেতু নিউজ এইটিন নর্থ ইস্টত কালি এই সম্পর্ক এক প্রথমে বাতরি সম্প্রচার হয়েছিল ইয়ার পিছতে স্বাস্থ্য বিভাগ বা স্বাস্থ্য বিভাগ কিছু তৎপর হয়েছে আর উক্ত গাঁও কেখন লই গেছে গাঁওতো তাদের প্রাথমিক আসলে চিকিৎসা প্রদান করেছে আর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে যখন কিছু আক্রান্ত হয়েছে কম পরিমাণে আক্রান্ত হয়েছে তাতে ঘরপা হয়তো চিকিৎসালয় দিয়া হওয়া নাই বাকি চিকিৎসালয়ত এক 
অবর্ণনীয় এক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যেহেতু ইয়াত বিছনা অভাব হয়েছে মাটিয়ে বালিয়ে পড়ে থাকবলগা হয়েছে ইয়ার উপরেও কিছু লোক ব্যক্তিগত নার্সিং হোম রাখবলগা হয়েছে আর বহু কেজনক ইতিমধ্যে উন্নত চিকিৎসার বাবে জে এম সি লোক প্রেরণ করা হয়েছে এই মুহূর্তে আমি একটা কথা কব পো যে কিহরপর এই রোগে মহামারী রূপ ধারণ করলে এতালেক নিশ্চিত হওয়া নাই কিন্তু কোনো কোনো লোকে কে যাত কোনো এগর ব্যক্তি কোনো এক ব্যক্তি ঘর কিনা সকাম আসিল এই সকামত প্রসাদ খাওয়ার পিছতে হয়তো দেওবারে এই সকাম আসিল আর এই সকামত প্রসাদ খাওয়ার পিছতে হয়তো আক্রান্ত হয়েছে এনে ধরনের কথা কব বিচার কিন্তু বহু লোকে জানাব বিচার যে সেই সকাম নোজা লোকও আক্রান্ত হয়েছে প্রসাদ নোখাক বহু লোক এনে আক্রান্ত হয়েছে যার ফলত চিকিৎসাধীন হবলগা হয়েছে সেয়ে এই মুহূর্তলেক স্পষ্টক কব নয় যে কিনা তাত সকাম প্রসাদ খাই হয়েছে এই কথা স্পষ্ট কব নয় কিন্তু পানি খাওয়া পানির যি আসল বিশুদ্ধ খাওয়া পানি সেয়ার ফলতো হব পে বলে সন্দেহ করা হয়েছে প্রাঞ্জল ধন্যবাদ রোহিত গগৈ হয়তো বিশুদ্ধ খাওয়া পানি এলকে লাভ করা নাই আর অপরিষ্কার খাওয়া পানি এলকে গ্রহণ করবলগা হয়েছে তারবেও হব পে সে সন্দেহ করা হয়েছে পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্ত সকল কথা স্পষ্ট হব বলে আশা করা হয়েছে এক দুঃখজনক খবর অভিনেতা দিলীপ রঞ্জন দত্ত আর নাই মঞ্চ জগতের বলিষ্ঠ অভিনেতা দিলীপ রঞ্জন দত্তর মৃত্যু হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে মধুমেহ রোগত আক্রান্ত হয়ে আছেন গোলাঘাটের ঢেকিয়ালের নিচা বাসগৃহত পুয়া পাঁচ বজাত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে দত্ত কেবা দশক ধরে ভ্রাম্যমানত অভিনয় করেছিল কোহিনুর আবাহন ভাগ্যদেবী চিত্রলেখা মুকুন্দ থিয়েটারকে ধরে বহুকেখন ভ্রাম্যমান থিয়েটারত অভিনয় করেছিল দত্ত অশ্লীল ক্লিওপেট্রা অথেলো মাটির গাড়ি হাইজেক শেষ প্রহরের খেলা আদি নাটকত বলিষ্ঠ অভিনয় করেছিল নাট্য সমিতি মুনলাইট মিডিয়ার কেবাবারও বর্ষশ্রেষ্ঠ অভিনেতার সন্মান বুতলিছিল দত্ত আমি পুনের জানাইছো অভিনেতা দিলীপ রঞ্জন দত্তর দেহ এখনের খবর আছে মঞ্চ জগতের বলিষ্ঠ অভিনেতা দিলীপ রঞ্জন দত্ত দীর্ঘদিন ধরে মধুমেহ রোগত আক্রান্ত হয়ে আসিল গোলাঘাটের ঢেকিয়ালের নিচা বাসগৃহত পুয়া পাঁচ বজাত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে দত্তর কেবা দশক ধরে ভ্রাম্যমানত অভিনয় করেছিল কোহিনুর আবাহন ভাগ্যদেবী চিত্রলেখা মুকুন্দ থিয়েটারকে ধরে বহুকেখন ভ্রাম্যমান থিয়েটারত অভিনয় করেছিল নমস্কার ইয়া খবর এট নিউজ এইটিন ষ্টুডিওত মানে প্রাঞ্চল আরম্ভণিতে ব্রেকিং নিউজ বরপেটার আতসবাজি উদ্যোগত বিস্ফোরণের ঘটনা অগ্নিদগ্ধ এগারী মহিলার সি এম সি এইচত মৃত্যু হয়েছে মৃত মহিলা কর্মচারীগুলোর নাম পার্বতী দাস সোমবারে সন্ধ্যা আতসবাজিত সংঘটিত হয়েছিল বিস্ফোরণ এই বিস্ফোরণত অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল মহিলাসহ বারোগীক কর্মচারী সম্প্রতি সাতগী বরপেটাত চিকিৎসাধীন অবস্থাত আছে আন চারিগী কর্মচারী জি এম সি এইচ চিকিৎসাধীন কারখানার মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উজারিছে মহিলাগুলোর পরিয়ালে যী মহিলার ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে চিকিৎসার বাবে মালিকে সহায় সহযোগ নকর অভিযোগ উত্থাপন করেছে মালিক পক্ষই মৃতকর ঘর খবর লোলে নোজার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে আমি পুনের জানাইছো বরপেটার আতসবাজি উদ্যোগত বিস্ফোরণের যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল সেই ঘটনাত অগ্নিদগ্ধ এগারী মহিলার গুয়াহী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হসপিটালত মৃত্যু হয়েছে মৃত মহিলা কর্মচারীগুলোর নাম পার্বতী দাস সোমবারে সন্ধ্যা আতসবাজিত সংঘটিত হয়েছিল এই বিস্ফোরণ বিস্ফোরণত অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল মহিলাসহ বারোগীক কর্মচারী সম্প্রতি সাতগী বরপেটাতেই চিকিৎসাধীন অবস্থাত চারিগী কর্মচারী জি এম সি এইচ চিকিৎসাধীন আনফালে কারখানার মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উজারিছে মৃত মহিলাগুলোর পরিয়ালে চিকিৎসার বাবে মালিকে সহায় সহযোগ নকর অভিযোগ উত্থাপন করেছে মালিক পক্ষই মৃতকর ঘর খবর লোলেও নোজার অভিযোগ উত্থাপন করেছে এবার শোণিতপুরত বনরিয়া হাতির মুক্ত বিচরণ চারিদুয়ার বন কার্যালয়ের অন্তর্গত কটন মিল মরিখুটি অঞ্চল বনরিয়া হাতির এটা বৃহৎ চাকে বিচরণ করে থাকা শঙ্কিত হয়ে পড়ছে অঞ্চলবাসী নিশার ভাগত খাদ্যর সন্ধানত হাতির বৃহৎ চাকটো বনাঞ্চলের জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল ওলাই আহে হাতির বৃহৎ চাকটোয়ে বিনষ্ট করে বিঘায় বিঘায় ধান খেতি বনরিয়া হাতির চাকটো খেতি পথার ক্ষেত্রে বন বিভাগে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ নক ক্ষুভিত হয়ে পড়ছে অঞ্চলবাসী শোণিতপুরের দৃশ্য দেখো আমি বনরিয়া হাতি এনে ধরনের মুক্ত বিচরণ করেছে এই অঞ্চলটি 
সারিদুয়ার বন কার্যালয়ের অন্তর্গত কটন মিল মরিখুটি অঞ্চল বনরিয়া হাতির একটা বৃহৎ চাকে এনে ধরনের বিশ্বাস করে থাকার ফলত অঞ্চলটোর লোকসকল প্রতিটো মুহূর্ততেই আতংকত কটাব লগিয়া হইছে নিখার ভাগত খাদ্য সন্ধানত উলাই আহে আর ধাননি পথার তহিলং করে কিন্তু নিখার ভাগত উলাই অহা এই বন্য হস্তির চাকটো পুয়ার ভাগত অথবা দিনের ভাগত সকল সময়তেই সেই অঞ্চলটোর আশে পাশেই ঘুরি ফুরে যার ফলত প্রতিটো মুহূর্ততেই সষ্টম হয়ে থাকবল হয় স্থানীয় লোকসকল আমার কেমেরাত বন্দী হয়েছে এই সময় দৃশ্য একটা বৃহৎ হাতির জাগ এই বৃহৎ হাতির জাগটো এনে ধরনের একটা ওলাই আহে আর তারপর মানুষের ঘর দ্বারার অনিষ্ট সাধন করে খেতে পথার সম্পূর্ণরূপে তহিলং করে এতালে বন বিভাগে এই হাতির জাগটো খেতে পঠিয়ার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করব নার অভিযোগ উত্থাপন করেছে স্থানীয় লোকসকলে এবার নাজিরাত বাইক চুরর সন্ত্রাস বাইক চুরির সমগ্র দৃশ্য বন্দী হয়ে রল সিসি টিভি কেমেরাত নাজিরার সন্দিকৈ পথর এজন লোকের ভাড়া ঘর থাকা দীনেশ কর্মী নামের ব্যক্তিজনের এ এস জিরো ফোর ইউ নাইন এইট সেভেন থ্রি নম্বর টি ভি এস আপাচি বাইক চুরি করে নিয়ে চুরে দুটা কভাইড চুরে বাইক চুরি করে নিয়ার সমগ্র দৃশ্য বন্দী হয়ে রল সিসি টিভি কেমেরাত ইতিমধ্যে দীনেশ কর্মীর এজাহারের ভিত্তিত নাজিরা আদর্শ আরক্ষী থানায় সমগ্র চুরির ঘটনার তদন্ত আরম্ভ করেছে সিসি কেমেরার দৃশ্যর আধারত চুরর সন্ধান অব্যাহত রাখিছে কিন্তু বর্তমানেও চুরর সন্ধান উলিয়াবলে সক্ষম হওয়া নাই নাজিরা আরক্ষে এনে ধরনের নাজিরা অঞ্চল বাইক চুরে সন্ত্রাস চলাই আছে আর ইতিমধ্যে এই চুরকেটার মুখমণ্ডলও ধরা পড়ছে সিসি টিভি কেমেরাত যদিও কিছু অন্ধকার অন্ধকারের মাজতো কিছু যেন চিনাক্ত করবা হয়েছে কোন হয় চুর এতালে অবশ্যই করায়ত্ত করবা নাই আরক্ষে